Hello all, Computer Science Complementary Students in the Problem Solving Using C in the paper le, Module 1 le, first part in the video content aana idha. E video le major contents, history of C programming, features of C programming and a structure of C program. History of C. C program developed by Dennis Ritchie at Bell Laboratories in 1972. C language in the most of the principles along with using the ideas chela earlier languages in the non-editorial languages are B, BCPL and CPL. CPL in the Paranya language developed the or a joint project to Pollyana. Joint project between Mathematical Laboratory at University of Cambridge and University of London Computer Unit. E and the laboratory, Mathematical Laboratory. Computer Unit, University of London la Computer Unit in the collaboration learner CPL and the one language developed the 1960s. Our language in the speciality and the next bar in the CPL the full form on combined programming language. E language developed in the purpose on the next bar in the CPL was developed with the purpose of creating a language that was capable of both machine independent programming and would allow the programmer to control the behavior of individual bits of information. Rand focus. One language developed machine independent idea or programming language developed. Ade polatene programmer in the control yam behavior of individual bits of information or a bit by bit information or a programmer control yam betanam. Here under focus ironu, CPL language develop yumbo, here under lab girl day, a lingal other collaborative work either intention. CPL language. The disadvantage it was too large for use in many applications. Pala applications lama use easy it was too large. 1967 la BCPL and the language created. Other CPL is a down version on the CPL features BCPL lender. BCPL ने full form आना Basic Combined Programming Language. फिर नेड़ा Ken Thompson उर language introduce जीदो आ language इंड़ पेर आना B language. इब B language develop पेर उर particular laboratory लाना and that laboratory is named as Bell Labs. B language जो BCPL language is a scaled down version on. and the purpose of B language system programming in a way data on B language use either another system software as a developer on B language in the main focus I don't know 1972 Ken Thompson the co-worker and Dennis Ritchie Dennis Ritchie C language developed either to E C language la BCPL in the B language in the Elam Korean nalla nalla features include either 1973 I appreciate C language is a powerful language item are our language Unix in the Parnia operating system in the Kernel. Kernel means unique operating system and a manager. Manager programs are made in C language use and betty. So, that C language is the power of the kernel. One unix kernel program in all E language, base language. It's the power of C. 
ഇങ്ങനെ യുണിക്സ് കേണൽ പ്രോഗ്രാമിന് സി ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതോടെ സി ലാംഗ്വേജിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റി ഫേസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കേണൽ അതോടെ യുണിക്സ് കേണൽ ഫേസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കേണൽ ആയി എക്സാംപ്ലി ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഫേസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കേണൽ ആയി പിന്നീടുള്ള നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് ആയപ്പോഴേക്കും സി ലാംഗ്വേജിന്റെ പോപ്പുലാരിറ്റി അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വന്നു അത് പല കോളേജസിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും എല്ലാം ഈ സി ലാംഗ്വേജസ് നന്നായി യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാരണം അത് വളരെ യുണിക്സ് കേണൽ ആയിട്ട് വളരെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് യുണിക്സ് കേണൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാൻ വരെ നമുക്ക് സി ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയപ്പോ അതിന് വളരെയധികം പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടി ബട്ട് ഉണ്ടായത് പലരും പല വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല വേർഷൻസ് അതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആയപ്പോഴേക്കും അമേരിക്കൻ നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ടു ഡിഫൈൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ സി ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെ സി ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ആയി ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനിഷനെയാണ് ANSI Standard C എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ സി ലാംഗ്വേജ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റി ആൻഡ് ടുഡേ സി ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർലി യൂസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എസ്പെഷ്യലി സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഏരിയയില് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഏരിയയില് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയി മാറി സി So, ഇതാണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സി എ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇങ്ങനെ പോകും ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സി അൽഗോൾ എന്ന ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു ഇനീഷ്യലി അതിൽ നിന്ന് ബി സി പി എൽ വന്നു കെൻ തോംസൺ ബി എന്ന ലാംഗ്വേജ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഡെനസ് റിച്ച് ട്രഡീഷണൽ സി കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പല പല വേർഷൻസ് വന്നു സിയുടെ അതാണ് കെ ആൻഡ് ആർ സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വേർഷൻ പിന്നെ അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ വന്നു ആൻഡ് സി സി എഗെയിൻ ഐ എസ് ഒ കമ്മിറ്റിയും കൂടി ആൻസി ആയിട്ട് ആൻസി എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ആൻസി ഐ എസ് ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലാംഗ്വേജ് സിയുടെ തന്നെ ഒരു വേർഷൻ അങ്ങനെ പല സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ കമ്മിറ്റിയും സീനെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് മോസ്റ്റ് കോമൺലി ആക്സെപ്റ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇപ്പോഴും ആൻസി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സി എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് സിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സി റോബസ്റ്റ് സിയില് കുറെ ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മള് ത്രൂ എ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും കാണണ്ട അതിനെല്ലാം ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ റിച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ സി കമ്പൈലറിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എക്സാംപ്ലി ലാംഗ്വേജിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സി ലാംഗ്വേജ് വെച്ച് നമുക്ക് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അതേപോലെ നോർമൽ ബിസിനസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും So, a rich set of built-in functions and operators are not going to be can say C is a robust language. That is why, where the function is modularity. Modularity is the one that is a small task in a small, small task I to divide in. For one program, I will make addition, subtraction, multiplication, division. I will make a change in the concept. Addition is one module. സബ്ട്രാക്ഷനെ വേറൊരു മോഡ്യൂൾ ആക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആയ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെ വേറൊരു മോഡ്യൂൾ ആക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാമിനെ ഒരു ലാർജ് മോഡ്യൂളിനെ സബ് മോഡ്യൂൾസ് ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് മൊഡുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സൊ സി ലാംഗ്വേജ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് മോഡ്യൂളിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് മോഡ്യൂൾസ് സി പ്രോഗ്രാമിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് 
ഈ പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യൽ ഈസി ആണ് അതിന്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് ഈസി ആണ് ഡീബഗിങ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കൽ എല്ലാം ഈസി ആണ് അടുത്ത ഫീച്ചർ ആണ് പോർട്ടബിലിറ്റി പോർട്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാം വലിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ തീരെ മോഡിഫിക്കേഷൻ അത് റൺ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുക വേറൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ബട്ട് വലിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ സി പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാം വലിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഫീച്ചറിനെയാണ് പോർട്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ സി പ്രോഗ്രാം ഹാസ് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് പോർട്ടബിലിറ്റി അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാം വലിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ഫീച്ചർ ആണ് എക്സ്റ്റെൻഡിബിലിറ്റി എക്സ്റ്റെൻഡിബിലിറ്റി മീൻസ് ആഡിങ് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ മോർ മോർ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എക്സ്റ്റെൻഡിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സ്പീഡ് സീന എപ്പോഴും ഒരു മിഡിൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ ലെവൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ റീസൺ എക്സാംപിൾ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് ഹൈ ലെവൽ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിന്റെ മെറിറ്റ്സും ഉണ്ട് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്പീഡ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് സി പ്രോഗ്രാം എന്താണ് ഹയർ ആണ് അടുത്തത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി സോ ഫ്ലെക്സിബിൾ ലാംഗ്വേജ് ആൻസി സി എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഷനിൽ ഏകദേശം തേർട്ടി ടു റിസർവ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വി ക്യാൻ സി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സി പ്രോഗ്രാം ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സി പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതിലെ മെയിൻ സെക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡുകളിൽ കാണാം ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ലിങ്ക് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷൻ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് സബ് പ്രോഗ്രാം സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മൊത്തം ആറ് മേജർ സെക്ഷൻസ് ഒരു സി പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്താൽ കാണാൻ പറ്റും വൺ ബൈ വൺ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷൻ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷനിൽ നോർമലി കുറച്ച് കമന്റ് ലൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക കമന്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാത്ത കുറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അതായത് വേറെ ഒരാൾ ഈ പ്രോഗ്രാം വായിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം ആ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് നോർമലി നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കുക മെയിൻലി നെയിം ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം നെയിം ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാമർ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കുക ലിങ്ക് സെക്ഷന്റെ പർപ്പസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കമ്പൈലറെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സിസ്റ്റം ലൈബ്രറിയും കമ്പൈലറും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണ സെക്ഷൻ ആണ് ലിങ്ക് സെക്ഷൻ ഇത് സെക്ഷൻ ഗിവ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ദ കമ്പൈലർ ടു ലിങ്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫ്രം സിസ്റ്റം ലൈബ്രറി സിസ്റ്റം ലൈബ്രറി ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ലിങ്ക് സെക്ഷനിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഡെഫിനിഷൻസ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സിംപാളിക് വേരിയബിൾസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടേമിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആണ് അത് സിയില് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഹാഷ് ഡിഫൈൻ പി ഐ എന്നുള്ളതൊരു സിംപാളിക് വേരിയബിൾ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ പി ഐയുടെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ അപ്പൊ പി ഐ ആക്ച്വലി മാത്തമാറ്റിക്കൽ പൈ അല്ല ബട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പൈനെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ സിംപാളിക് വേരിയബിളിന്റെ ഹെൽപ്പോടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സിംപാളിക് വേരിയബിൾസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ അടുത്ത സെക്ഷൻ ആണ് ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷൻ സെക്ഷൻ സി പ്രോഗ്രാമിന്റെ കേസിൽ ഒരു ലാർജ് മോഡ്യൂളിനെ സബ് മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു
ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിനെയും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഈ ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷൻ സെക്ഷനിൽ അടുത്തതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് സെക്ഷൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ സെക്ഷനും സബ് പ്രോഗ്രാം സെക്ഷനും ഏതൊരു സി പ്രോഗ്രാമിലും നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ സെക്ഷൻ ഇതിൽ അഗെയിൻ രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട് ഡിക്ലറേഷൻ പാർട്ടും എക്സിക്യൂഷൻ പാർട്ടും ഇപ്പൊ എക്സിക്യൂഷൻ പാർട്ട് ആദ്യം പറയാം എനിക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം സോ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനെയാണ് എക്സിക്യൂഷൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് അറിയില്ല സിയിൽ എന്താണ് എയിൽ എന്താണ് ബിയിൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സിയില് ഇന്റീജറേ പറ്റുള്ളൂ എയില് ഇന്റീജർ വാല്യൂയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മള് സി പ്രോഗ്രാമിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടിനെയാണ് ഡിക്ലറേഷൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവിടെ അതിനെ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ബി സി എന്നുള്ളതെല്ലാം വേരിയബിൾസ് ആണ് അതിനെയെല്ലാം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാ എന്നാണ് പറയുക ആ ഡിക്ലറേഷൻ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിനെയാണ് ഡിക്ലറേഷൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അനിവേ ഈ ഡിക്ലറേഷൻ പാർട്ട് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ പാർട്ട് കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സിനകത്ത് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ അതെല്ലാം ഇനി എക്സാമ്പിൾ വരുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം ദെൻ ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിന് സബ് മോഡ്യൂൾസ് ആകാം ആ സബ് മോഡ്യൂൾസ് ആഡ് ചെയ്ത സെക്ഷനെയാണ് സബ് പ്രോഗ്രാം സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് സിക്സ് മേജർ സെക്ഷൻസ് ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ സി പ്രോഗ്രാം ഇതൊരു എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ആണ് താങ്ക് യു സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സി ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സി പ്രോഗ്രാം